जीवन बजी रेखे छापिए पड़ी कत बड़ मानुषे मन हम कथा बोला जाए भाई हाँ थी तुम्हें धर्म भाई धर्म छोट भाई कल सकाल तुम्हारे बस चा नास्ता कर स्वल्प करब तुम अवश्य अवश्य ठिकाना दीता प्राण प्रिय बड़ भाईर बसाय चले आसमें बुजल तुम्हें क्या देखते तुम्हें कारण तुम प्राण प्रिय जहिर भाई मान तुम मान
ইমন তোমাকে আমি বড় ভাই হিসাবে রাখ দিলাম তুমি ছুটে আসলাম আমার তো তাহেরের কথা মনে পড়ে গেল তাহের কি বড় ভাই আমার আপন ছোট ভাই ঠিক তোমার মতো এত সুন্দর ছিল হ্যান্ডসাম ছিল হঠাৎ করে পানিতে ডুবে মরে গেল তোমাকে পাওয়ার পর থেকে আমি তাহের আবার ছোট ভাইয়ের কষ্ট ভুলে গেছি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেন বড় ভাই তাহের তো মরে নাই ইমন হিসেবে ফিরে আসছে আপনার কাছে এই যে দেখেন আমার দিকে তাকান এই যে বসে আছে আপনার ছোট ভাই তাহের আজ থেকে আমি তোমার নাম দিলাম আমার ছোট ভাইয়ের নাম হচ্ছে ইমন তাহের আমার ফেসবুক মেসেঞ্জার মোবাইল আমি সব জায়গায় সেভ করে রাখবো তোমার নাম ইমন তাহের দারুণ অসাধারণ বড় ভাই আমি তো আবেগে আপ্লুত হয়ে যাচ্ছি নিজের উপরে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারতেছি না বড় ভাই বড় ভাই আমি একটা বার আপনাকে চড়াই ধরতে পারি প্লিজ অবশ্যই ছোট ভাই পারো আসো মুখে আসো ছোট ভাই বসো বসো ভাই বসো दरजा खुले दिल अच्छा रिलेशन ब्रेकअप प्रश्न कर लगे बुढ़ीटे पाई जिज्ञेस कर चाहते <laughs> 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 জুনিয়র কত ভাই ব্রাদার থাকে না আমি তো সেটাই বুঝতে পারছি না যাকে ভাই বানানো উচিত তাকে তুমি ভাতিজা বানাচ্ছো আর যাকে ভাতিজা বানানো উচিত তাকে ভাই বানিয়ে বেরাচ্ছো হ্যাঁ এই সামিয়া 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 সসা ভাষায় কোনো গন্ডগোল হইছে নাকি না কোনো সমস্যা হয় নাই তাইলে আসলে আমার মেটা বুঝলা তো মায় স্বভাব পাইছে কারণে অকারণে সব সময় রাগ করে और मायर एक स्वभाव छो राग करा स्वभाव ठीक सेम पाई जो अवसरे बी नहीं बस 
তখন তোমার চাচি দূরে অবসর টাইমে বসে গাল ফুলিয়ে থাকতো আমার মনে হয় কি স্বামী আবারও চাষির মতো রাগ করার স্বভাব আছে তো বাইরের থেকে যখন ফিরে আইব তখন ওর রাগটা ভাঙাইয়া দিয়ে না রাগ ভাঙানো যাবে না রাগলেও কি ওর মায়ের মতো দেখায় আমি তো বললাম এভাবে সম্ভব না আমি তো সেটাই বুঝতে পারছি না কেন সম্ভব না কারণ জহির সাহেব সম্পর্কে এখন আমার ভাই হয় সো আমার সো সে তোমার রক্তের সম্পর্কের কেউ না অসম্ভব সে আমার মাঝে তার ডুবে যাওয়া ভাইকে খুঁজে পাইছে আর তার সাথে আমার স্ত্রীর চেয়ে অনেক বড় একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে ভাই আমি পারবো না আমার বড় ভাইকে কষ্ট দিতে তুমি আমাকে প্লিজ মাফ করে দাও আমার কিছু ছেড়ে দাও যাও সেটা একদম উল্টা পাল্টা কথা বলবো না তোমার আর আমার এত দিনের বন্ধুত্ব মাত্র ভালোবাসায় পরিণত হলো दुलाबाई मानी আমি বলতে চাচ্ছি তোমার বাবা এত ইয়াং সে যে ফিটফাট হয়ে টিপটপ থাকে গিয়ে দেখো কোন লাইলির সাথে গিয়ে টাঙ্কি টুঙ্কি মারতেছে খোঁজ খবর নাও গিয়ে যাও আমার সাথে রাগ দেখা কোনো লাভ আছে বড় ভাইকে দেখলে বোঝা যায় যে তারা তোমার একটা খাম্বার মতো মেয়ে আছে আমাকে যেভাবে বলছে যে আমার একটা বাচ্চা মেয়ে আছে আমি তো গিয়ে মনে করছিলাম বাসায় গিয়ে আমি ওকে মামুনি মামুনি বলে কোলে নিয়ে ঘুরবো এখন গিয়ে দেখি যে এত বড় দাম একটা মেয়ে তাও আবার আমার গার্লফ্রেন্ড সরি এক্স গার্লফ্রেন্ড मे समबी भातीजी मन डे भाला আমি 
আরে না না চরম আড্ডা হবে আজকে খাওয়া দাওয়া হবে বুঝছিস রেডি থাকিস হ্যাঁ আস্তে আস্তে এই আমার ভূমি চলে আসছে আমি আস্তে আস্তে ডাক রাখি এই তো আমার ভূমি চলে আসছে ভূমি বসো 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 কি অবস্থা বাবা তুমি আমার সংসে যে বসে আছো কেন বাবা ওই আমি সব সময় এরকমই তো থাকি এরকম ড্রেসই পরি সানলাস হলো মা বাইরে না ভীষণ রোদ তুমি কোথায় যাচ্ছিলে ও আমি যাচ্ছি একটু এই দোকানে ভাড়াগুনা তুলতে আর এই যে ভাই ভাইদের সাথে একটু আড্ডা মারবো বাবা তোমার বয়স হয়েছে এখনো যদি তুমি বাচ্চা ছেলেদের মতো জিন্স এর শার্ট প্যান্ট পরে পরে ঘুরো দেখতে কি ভালো দেখায় তুমি ভালো দেখায় না কিন্তু আমি সব সময় তো এইভাবেই চলি মা এখন থেকে আর চলবা না যাও রুমে যাও এই একটা ফর্মাল প্যান্ট পরো আর পাঞ্জাবি পরো আর পায়ে দুই ফিগার একটা স্যান্ডেল পরবা আর যদি খুব বেশি গরম লাগে তাহলে একটা লুঙ্গি আর একটা পাঞ্জাবি পরে বেরোবা এসব কি বলছিস মা আমার তো ঢিলে ঢালা প্যান্ট নাই এখন তুমি যাচ্ছ না বাইরে ভাড়া তুলতে তখন মার্কেট থেকে এগুলো কিনে নিয়ে আসবা আচ্ছা ঠিক আছে মা আমি আজকের দিনটা যাই পরে না হয় কিনে নিব আচ্ছা ঠিক আছে বাবা তোমার এই চুল গোপ এত কালো কেন খলব দি বাবা তুমি কেন বুঝতে পারছো না তুমি একটা মেয়ের বাবা কোন পিচ্চি মেয়ে না ভার্সিটিতে পড়ো একটা মেয়ের বাবা তোমার মাথায় কালো চুল মানায় না তোমার মাথায় থাকবে সাদা চুল আর সবগুলো না হোক কয়েকটা তো কাঁচা পাকা চুল থাকা উচিত আশ্চর্য তুই তো আমাকে সব সময় বলিস যে আমার চুল গোপ সব সময় কালো রাখতে ফিট ফাট হয়ে চলতে তুই না বলিস যে আমি অন্য বাবাদের তুলনায় আলাদা তখন কি আর বুঝতে পারছেন নাকি তুমি এই আমি কি রে লাইনটা শেষ কর না কিছু না তোমাকে যেভাবে চলতে বলছি সেভাবে চলবা ছোট ভাই জি ভাই বড় বিপদে আছি কিসের বিপদ বড় ভাই সমস্যা তো নানাবিধ জিমে যাইতে পারতেছি না কেন আপনি জিমে যেতে পারতেছেন না বড় ভাই আমার বাচ্চা মেটা আমার জিমে যাইতে নিষেধ করছে আরে যেই বাচ্চা মেটা আমার সিক্স প্যাক দেখতে চাইছিল সে হঠাৎ করে আমার পুরি ডিমান্ড করে বসছে বড় ভাই খুবই দুঃখজনক এটা মানা যায় না আচ্ছা ছোট ভাই জি তুমি আমাকে একটা কথা বলো তো আমার কি বয়স খুব বেশি না একদমই না বড় ভাই এই যে আমার চুল কালো গোপ কালো দেখতে কি খুব বেশি বেমানান না একদমই না একদম মানুষ হয়ে আছে বড় ভাই আমার বাচ্চা মেটা আমার চুল গোপ সাদা দেখতে চাই আমি আর নিতে পারতাছি না ছোট ভাই আমি নিতে পারতাছি না বড় ভাই নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখেন হ্যাঁ নিয়ন্ত্রণ হারানো যাবে না বড় ভাই আরে হারানো যাবে না এই জন্যই তো তোমার কাছে আসছি তুমি আমাকে বুদ্ধি দাও একটা পরামর্শ দাও আমি আপনাকে বুদ্ধি দিব পরামর্শ দিব সবই দিব আপনি আমার একমাত্র আত্মার ভাই তার আগে আপনি আমাকে বলেন আপনি এত ফিট ফাট হয়ে মানে সুন্দর করে সেজে গুজে কোথায় জানায় আর এটার কারণটা কি এটা তুমি কি বললো আমার ডুবে যাওয়া ছোট ভাই ইমন তাহের আরে সবারই উচিত নিজেকে ফিট রাখা সব সময় নিজেকে পরিপাটি করে রাখা জি আসলে আপনি ঠিকই বলছেন কিন্তু আসলে বড় ভাই হয়েছে কি মানে আরে এত মানে মানে কেন করতেছ তুমি তুমি আমাকে খোলাসা করে কথা বলো আরে আমি তোমার যেই সেই বড় ভাই না তোমার ফ্রেন্ডলি বড় ভাই বড় ভাই আমি আপনার একটা কথা বলতে চাই আপনি প্লিজ মাইন্ড করবেন না হ্যাঁ আপনি কি অন্য কোনো জায়গায় গিয়ে আপনি টাঙ্কি টুঙ্কি মারেন আপনি কি কোনো লাইন নিয়েছে গার্লফ্রেন্ড আছে আর কি যাচ্ছা কথা বলতেছ আরে আমি যদি টাঙ্কি মারতাম লাইন মারতাম তাহলে কি তোমাদের সাথে কি আমি টাইম স্পেন্ড করতাম হ্যাঁ আচ্ছা বাদ দাও এইসব কথা चौबीस घंटार मध्य सबकिज कर আরে আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে থাকে শোনো খুব সুন্দরী বুঝছো 
फोन कर আপনি কি হলো আমার জানা নাই হ্যাঁ 100% আপনি কেন জানেন না কারে জানাবো আপনি আমার আত্মার বড় ভাই না আরে ছোট ভাই কিন্তু আপনি কিন্তু মন খারাপ করা যাবে না সব ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আপনার কি ধারণা আমি এখনো সিঙ্গেল মানে মানে আমার ক্লাসমেট বিএফ আছে ক্লাসমেট বিএফ মানে মানে আমার সাথে পড়ে মানুষের তো একটাই বয়ফ্রেন্ড থাকে রাইট কি যে বলেন না এখনকার যুগের ক্লাস 8 এ পড়া মেয়েদের দুই তিনটা করে বয়ফ্রেন্ড থাকে আর আমি তো এবারে এইচএসসি তে পড়ব আচ্ছা তাহলে তোমার কয়টা বয়ফ্রেন্ড আছে আমার চারটা বয়ফ্রেন্ড একটা ভার্সিটি তে পড়ে আরেকজন আমার জব করে আরেকজন আমার ক্লাসমেট আরেকজন জুনিয়র ওরা আমাকে খুব লাইক করে খুব ভালোবাসে ও আচ্ছা কি অনায়েশে অক্কপটে তুমি বলতেছো এমন ভাবে বলতেছো যেন আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি যে তোমার প্রিয় সাবজেক্টটা কি আসলে আমি সরাসরি কথা বলতে পছন্দ করি বলতে পারেন স্পষ্ট ভাষে ঠিক আছে তা তোমার যে চারটা বয়ফ্রেন্ড আছে এটা কি সব বয়ফ্রেন্ডগুলো জানে মাথা খারাপ ওরা জানলে কি আর রিলেশন জমবে বলেন তাহলে আমাকে বললে যে কারণ আপনাকে আমার ভালো লাগে আপনি দেখতে যেমন লম্বা বর্ষা এমন হ্যান্ডসাম লম্বা সুন্দর হ্যান্ডসাম হয়ে কি হবে তোমার তো বয়ফ্রেন্ড আছে আরে আপনি শুধু আমাকে দুইটা মাস টাইম দেন সবগুলোকে বাদ করে দেব সত্যি দুই মাস দুই মাস কেন আরে হুট করে কি ব্রেকআপ করা যায় তাছাড়া ওরা আমাকে খুব ভালোবাসে খুব কেয়ার করে একটা কোন না কোনো ইস্যু তো ক্রিয়েট করতে হবে আপনি কেবল রাজি হয়ে যান সবগুলোকে আমি বাদ করে দেব হুম তারপর একজনে পাইয়া তুই আমারে ভুলে যাবি এমনও তো হইতে পারে আমাকে ঠিকই বলবি যে তুমি ছাড়া আমার কেউ নাই দুই বছর পরে আমি জানব যে তোর পাঁচটার বয়ফ্রেন্ড আছে কিছু কি ভাবছেন হ্যাঁ আমি পুরোটাই সময় দেব কোনো অসুবিধা নাই হুম ছোট ভাই ফেল মাইরে গেল হ্যাঁ একটা জুনিয়র মেয়ে তিন চার জনের সাথে প্রেম করে টাঙ্কি মারে আর তুমি একটা ব্রেকআপেই কাইত হয়ে গেল হ্যাঁ বড় ভাই আপনি তো জানেন এখনকার মেয়েগুলো প্রচন্ড পরিমাণ অ্যাডভান্স অ্যাডভান্সই তো জানো ওই মেয়ে আমাকে কি বলে ডাকে কি বলে ডাকে ভাইয়া বলে ডাকে আপনি কি ওই মেয়ের সাথে কোনো কিছু আছে নাকি এ দূর এই যা আচ্ছা মলবের কর একটা নাম্বার রাখো কার নাম্বার রাখবো বড় ভাই অননার নাম্বার অননার নাম্বার কে তোমার নতুন গার্লফ্রেন্ড আমার আমার নতুন গার্লফ্রেন্ড কোথা থেকে আসলো বড় ভাই আমি বুঝলাম না আরে এরকম করো না তো আমার পাশে ফ্ল্যাটে থাকে বুঝছো মিলিছে হাজার গুণে বেটার অনেক সুন্দরী বুঝছো घटना আমি একদমই চাপাবাজি করছি না আমি 100% সিরিয়াস তো স্বপ্নে কে এসে আমার নাম্বারটা আপনাকে দিয়ে গেল কেউ আসে নাই তো আমি ঘুমাচ্ছিলাম ঘুমের মধ্যে আমি দেখি কিছু সংখ্যা তারপর মানে সংখ্যাগুলো হচ্ছে 01 এইটা দেখে আমি খুব বেশি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যখন আমার ঘুমটা ভাঙলো ভাঙার পরে মানে আমি ভাবতেছিলাম যে এটা আমি কি দেখলাম মানুষ তো স্বপ্নে অনেক কিছু দেখে বাট এইটা আমি কি দেখলাম তখন আমার হাতের সামনে কাগজ কলম ছিল আমি নাম্বারটা লিখছি আর ভাবতেছিলাম যে আসলে নাম্বারটা কিসের হতে পারে কিসের হতে পারে তখন যখন আমি নাম্বারটা উঠালাম উঠিয়ে আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে একটা একটা গুপ্তধনের কোড নাম্বার 
বাট যখন আমি নাম্বারটা মিলালাম মিলিয়ে দেখি এটা একটা মোবাইল নাম্বার তখনই আমি সাথে সাথে নাম্বারটা কল দিলাম আর সেই পাশ থেকে আপনি কলটা রিসিভ করলেন কি বলেন এটাও সম্ভব আমার মনে হচ্ছে কি জানেন এটা মানে গড গিফটেড সৃষ্টিকর্তাও চাচ্ছে আপনার আর আমার মাঝে কিছু একটা হোক তো তাহলে আমি কেন স্বপ্ন দেখলাম না আর বাবা আপনি স্বপ্ন দেখেন নাই তাতে কি হয়েছে আপনি যে স্বপ্ন দেখবেন না এটা তো কোনো কথা না আপনি তো স্বপ্ন দেখতেও পারেন তাই না কিন্তু একটা জিনিস আমি জানতে চাই আপনি কি কোনো আননোন নাম্বারে বা আপনি কোনো আননোন পার্সনের সাথে কখনো দেখা করেছেন বা কথা বলেছেন না ন্যাচারালি আমি কারোর সাথে কথাও বলি না দেখাও করি না আননোন নাম্বার তো রিসিভই করি না অথচ আপনি আমার কলটা রিসিভ করেছেন আমি যখন আপনাকে স্বপ্নের কথা বলেছি আপনি স্বপ্নের কথা শুনে আমার সাথে দেখা করতেও আসছেন সৃষ্টিকর্তা আপনার মাঝে আর আমার মাঝে একটা টান তৈরি করে দিয়েছে আর আপনি শুনেন আমি মুরব্বীদের মুখে শুনেছি খুব সকালে মানে সুবে সাদিকের সময় মানে কোনো স্বপ্ন দেখলে সেটা নাকি সত্যি হয় বুঝতে পেরেছেন আপনি প্লিজ একটু ভাবেন আমি তোমাকে হেল্প করব বলছিল তুমি আমি কখনো এসব করব না মা গলাটা শুকায় গেছে মা এক গ্লাস ঠান্ডা পায় নিয়ে আসেন আমার পারব না আজ থেকে তোমাকে সাংসারিক কাজে কোন ধরনের কোনো হেল্প করতে পারবো বাবার সাথে একটু রাগারাগি হয়েছে এই জন্য আচ্ছা তোকে তো চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন ঠিকই ধরেছ আসলে একটা ব্যাপার নিয়ে আমি অনেক বেশি আফসেট কি নিয়ে আচ্ছা সামি আপু তুমি কি সব নিয়ে দেখে মানে কোনো কিছু পাওয়ার ব্যাপারগুলো এগুলো কি বিশ্বাস করো হুম করি মাঝে মাঝে যেমন যেমন দর লাস্ট ইয়ার আমি একটা মেজর সাবজেক্ট নিয়ে অনেক বেশি টেনশনে ছিলাম সো আমি স্বপ্নে দেখলাম যে আমি ওই সাবজেক্টটাতে ফেল করেছি 
অনেক পড়াশোনা করে प्रिपरेशन নেওয়ার পরেও আমি সাবজেক্টটাতে ফেল করলাম আচ্ছা আপু তুমি কি স্বপ্নটা খুব সকালে মানে সুবে সাদিকের দিকে দেখছো হবে হয়তো কিন্তু কেন বলতো না মানে আমি আসলে শুনছিলাম খুব সকালে মানে সুবে সাদিকের দিকে যদি কেউ স্বপ্ন দেখে সেই স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়ে যায় আমি শুনেছি মুরুব্বিরা বলেন তাহলে তো আমি সত্যি সত্যি কি সত্যি সত্যি না কিছু না বল আমাকে আচ্ছা আপু একটা কথা বলো তো কারো মোবাইল নাম্বার কি স্বপ্নে পাওয়া সম্ভব মন থেকে চলে সবই সম্ভব তাহলে আমি কেন হাল ছাড়ছি আমি তো মন থেকে যাচ্ছি কি চাইতে সপো ও তুই বুঝবি না অনেক রাত হয়েছে যা তুই গিয়ে ঘুমা আমি গেলাম मानी না না আমাদের তো প্রেম হয়নি তাহলে আপনি আর আমি এখানে কি করতেছি এটা তো প্রেম না আমরা তো প্রেম করছি না আমরা দেখা করতে এসেছি বলা যায় আমাদের দুজনের একসাথে টাইম স্পেন্ড করতে ভালো লাগছে দ্যাটস ইট ও আচ্ছা শুনেন একটা মেয়ে আর একটা ছেলে কখন ঘন ঘন দেখা করে এটা জানেন অনেক কারণ থাকতে পারে তারা ভালো বন্ধু হতে পারে শুনো হুমায়ুন আহমেদ স্যার বলেছে একটা মেয়ে আর একটা ছেলে যতই ভালো বন্ধু হোক না কেন তাদের বন্ধুত্ব বেশি দিন থেকে না হয়তো মেয়েটা না হয় ছেলেটা একজন আরেকজনের উপরে প্রেমে পড়বেই আবার চাপাবাজি করলেন তাই না আর বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য সার নামটা ইউজ করতে হলো দেখেন আমি না ফেসবুকে এমন অনেক লেখা দেখেছি এই শুধু শুধু বিভিন্ন ধরনের লেখা লেখে নিচে কি করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাজী নজরুল ইসলাম বা বিভিন্ন মনীষীর নাম লিখে দেয় আর মেয়েদের ব্যাপারে হলে তো কোনো কথাই নেই হুমায়ুন আহমেদ স্যারের নামটা বসাই দিলে নিচে লাইক কমেন্ট শেয়ারের বন্যা বয়ে যায় কিন্তু আফসোস আমি আপনাকে একটা লাইকও দিতে পারলাম না সো সরি ঠিক আছে তাহলে নেক্সট আপনার সাথে যেদিন আমার দেখা হবে সেদিন আমি হুমায়ুন আহমেদ স্যারের বই নিয়ে আসবো কিন্তু আপনার সাথে তো নেক্সট আমার দেখা হচ্ছে না আমি জানি আমাদের দেখা হবে কারণ চাওয়াটা শুধু আমার না চাওয়াটা উপর আলার আচ্ছা সত্যি করে বলেন তো আমার আগে কোনো ছেলেকে নিয়ে আপনি এতটা ভেবেছেন যতটা আমাকে নিয়ে ভাবছেন না मुक्ति पाई अच्छा फोन ना दिए तुम्हें বয়ফ্রেন্ড বলতে আমি তোমাকে বুঝাইছি এই আমাকে বুঝাবা কেন আমি তোমার এক্স বয়ফ্রেন্ড তোমার সাথে কি আমার কোনো রিলেশন আছে তোমার সাথে আমার ব্রেকআপ হইছে আমি সেটা মানি না তোমার মানা না মানাতে আমার কিচ্ছু আসে যায় না আমি একটা অলরেডি একটা নিউ রিলেশনশিপে আছি রিলেশন রিলেশন মানে কি নাম নাম ঠিকানা বলো কার নাম ঠিকানা দিব আমি ওই মেয়ে ওই মেয়ে থেকে তুমি কি করবে ওই মেয়ের সাথে কি মিট করবে তুমি দেখা করবে আসলে কেন ওই মেয়ের বাসা গিয়ে মই তো খুন করে এই তুমি মুখ সামলাই কিন্তু কথা বলো আমি কিন্তু আমার নিজের নিয়ন্ত্রণ হারাই ফেলতেছি তোমার নিয়ন্ত্রণে খাতা বল তোরে যদি আমি ছাড়া অন্য কোন মেয়ের সাথে দেখতে তুই মাথাটা ছাড় আমি তাই তো দুই ভাগ করে দেব আর শুন তুই হচ্ছে শুধু আমার হ্যাঁ ওটা মনে রাখিস
তাহলে ঘটনা এত দূর চলে গেছে জি বড় ভাই জি বড় ভাই আচ্ছা তোমার এক্স এই বিষয়টা জানলো কিভাবে আসলে বড় ভাই আমি আমার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারি নাই তাই বলল ফিলস আরে রং কোস মারাত্মক লেভেলে একটা ভুল করছো আরে মানুষের জীবনে উত্তেজনা খুব একটা খারাপ জিনিস যখন তখন উত্তেজিত হতে হয় না আচ্ছা তোমার এক্স তোমার কাছে কি চায় কি আছে বে আমার কাছে ফিরে আসতে চায় মানে কি ফিরে আসতে চায় মানে আরে তুমি সই তরিকাই ব্রেক আপ করো নাই কি বলেন বড় ভাই ব্রেক আপের কি আবার তরিকা আছে নাকি সব কিছুরই একটা তরিকা আছে ওই ব্রেক আপের একটা সই তরিকা আছে আচ্ছা তুমি আমাকে বলো তো মানে তুমি কিভাবে ব্রেক আপটা করলা সেই ঘটনাটা কিলা বলো তো ওর সাথে আমার দেখা হয়েছিল তারপর আমি বলে দিছি তোমার সাথে আমার কোনো রিলেশন নেই ব্রেক আপ ভেরি স্যাড গলত তরিকা ভুল তরিকা দিয়ে তুমি ব্রেক আপ করছো শুনো আজকালকার দিনে শুধু মুখের কথায় কিন্তু ব্রেক আপ হয় না আগে জানতাম যে মুখের কথায় তালাক হয় না আইনি জটিলতা আছে কিন্তু মুখের কথায় যে ব্রেক আপ হয় না এটা তো আগে জানতাম না বড় ভাই শুনো ব্রেক আপ কিন্তু কোনো অংশে তালাকের চেয়ে কম না বিবাহিত যখন নারী পুরুষ সম্পর্কের বিচ্ছেদ চায় তখন কি বলে সেটাকে বলা হয় তালাক যখন অবিবাহিত নারী পুরুষ সম্পর্কের বিচ্ছেদ চায় তখন তাকে কি বলা হয় তখন তাকে বলা হয় ব্রেক আপ ব্রেক আপ কিন্তু খুব সহজ বিষয় না তাই তালাকের মতো শুধু মুখের কথাই ব্রেক আপ হয় না আচ্ছা বড় ভাই ব্রেক আপের সই তরিকাটা কি একটু আমার বলেন না বাহ এই যে এই যে তুমি এখন মূল তরিকায় চলে আসছো শোনো ব্রেক আপের সই তরিকা হচ্ছে তুমি যখন মনস্থির করলা যে তোমার জিএফ কে তুমি ছেড়ে দিবে তাকে রেস্টুরেন্টে রাখবা রেস্টুরেন্টে ডাকার পর তাকে ভর পেট খাওয়াবা একটা কথা মনে রাখবা খালি পেটে মেয়েরা ব্রেক আপ শব্দটা হজম করতে পারে না তুমি ডাকলা ডাকার পর তাকে খাওয়াইলা খাওয়াই তার হাত দুইটা আছে না নরম হাত দুইটা নরম হাত দুইটা সুন্দর করে তুমি ধরবা ধরে তুমি তোমার প্রেমের যে স্মৃতি গোনা আছে সেগুলো চারণ করতে শুরু করবা মিষ্টি মিষ্টি ভাষায় সেগুলো বলতে থাকবা তারপরে যখনই তুমি দুঃখের স্মৃতি চারণ করবা তারপরে স্টেপটা আসবে তিতা স্মৃতি তারপর 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 এই যে খেলা কিন্তু এখানেই শুরু হয়ে গেল তুমি তিতা স্মৃতি চারণ করতে করতে একটা পর্যায়ে রিসেন্ট কোনো ঘটনা নিয়ে তার সাথে ঝগড়া শুরু করবা একটা কথা মনে রাখবা মেয়েরা কিন্তু ঝগড়ায় সবসময় এগিয়ে থাকে তারা সবসময় জিততে চায় তখন সে কি করবে তোমার যে কোমরের মধ্যে অন্যা পেঁচিয়ে তোমার সাথে লাউডলি চিৎকার চেঁচামেচি করে জিততে চাইবে তুমি কিন্তু তখন কিচ্ছু বলবে না চুপচাপ থাকবা সে যতই চিৎকার করবে তুমি ততই ডাউন হয়ে যাবে একটা পর্যায়ে তুমি হঠাৎ করে বলে বসবা ঝগড়ার মাঝখানে যে তুমি তো ঝগড়ার টেমে তোমার সাথে তো আমি কোন সম্পর্কে রাখবো না আজ থেকে ব্রেক আপ আর এই মুহূর্তেই সে জিতার জন্য কি করবে একটা ভুল ডিসিশান নেবে তখন বলবে আরে তুই কি ব্রেক আপ করবি আমি আজকে থেকে তোর সাথে আমার আজকে ব্রেক আপ বা সম্পর্ক শেষ কিন্তু বড় ভাই ওর সাথে তো আমার তেমন কোনো স্মৃতিও নাই আরে আছে আছে থাকবে না কেন তুমি এক কাজ করো যখন থেকে তুমি প্রেমটা স্টার্ট করেছো তারপরে ব্রেক আপের আগ পর্যন্ত যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে সেই ঘটনাগুলো আমাকে খুলে বলো আমি তোমাকে সই রাস্তা বাতিয়ে দিচ্ছি না বড় ভাই আমার তেমন উল্লেখযোগ্য ঘটনাও নাই কি বলো আচ্ছা তোমার কত বছরের রিলেশন বড় ভাই এক আরে এক বছরে কত স্মৃতি থাকে তুমি আমাকে বলো আরে বড় ভাই আপনি তো আমার কথাটাই শেষ করতে দিলেন না আমি এক বছর বলি নাই মানে একদিনের রিলেশন ছিল মানে হ্যাঁ মানে একদিনের বললেও ভুল হবে ওর সাথে আমার রিলেশন ছিল আঠেরো থেকে উনিশ ঘন্টার মতো মানে ধরেন যে আজকে বিকেলে ওর সাথে আমার রিলেশন হয়েছে মানে কালকে সকালে আমরা ব্রেক আপ করেছি কি জি কেন <laughs> জিলাপি আনছি তো না থাক আমরা তো আবার জিলাপি খান না 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 চাচা আমি জিলাপি খাই কিন্তু আপনি কেন জিলাপি খাওয়াচ্ছেন এটা আমাকে একটু বলবেন আসলে আমি স্বপ্ন দেখছি আমার আম্মা যান মানে আমার বড় মেয়ের অনেক বড় ঘরে একটা সম্বন্ধ হয়েছে 
সেলে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার আপনি স্বপ্ন থেকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন চাচা পরে স্বপ্ন যদি সত্যি না হয় তখন কি করবেন কি যে কন্যা মামনি আসলে হইছে কি কোন শুভ সংবাদ পাইলে আমি কিন্তু সবারে মিষ্টি মুখ করাই তাছাড়া আমি স্বপ্নটা যে অনেক ভোরবেলা দেখছি আর ভোর রাইতে স্বপ্ন কিন্তু মিথ্যে হয় না সত্য হয় মামনি কিন্তু চাচার স্বপ্ন তো আপনার মেয়ে দেখলো না আমি মন থেকে চাইছি আমার মাইয়াডার যেন ভালো একটা ঘরে বিয়েটা হয় তাই আল্লাহ আমারে ওই স্বপ্নটা দেখাইছে যদি আমি না দেখতাম তাহলে আমার কোনো আফসোস থাকতো না তো আমি মন থেকে যেহেতু চাইছি আল্লাহ আমারে দেখাইছে তাই এবার মনে করেন ভালো কিছু একটা হইতেছে বুঝছেন আচ্ছা চাচা ধরেন কেউ যদি আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে মানে স্বপ্নে তার সাথে আমার বিয়ে হয়েছে কিন্তু আমি দেখি নাই তাহলে কি সেই স্বপ্ন সত্যি হবে আলবাদ হইতে পারে হবে না কেন যদি মামনে আপনার হাতে যদি সময় থাকে তাহলে কিন্তু আপনার আমি একটা ঐতিহাসিক গল্প শোনাইতাম ওই গল্পটা শোনার পরে আপনার স্বপ্নের বিষয়টা একেবারে ক্লিয়ার হয়ে যেত জি চাচা বলেন আমার হাতে সময় আছে অনেক সময় আছে বলেন আপনি তাহলে শুনেন আমার দাদা জানছিলেন বিশাল বড় একজন ফরেস্ট গার্ড লোক ওনার যেমন ছিল শক্তি তেমন ছিল বুদ্ধি কোনো কিছুরে উনি ভয় পাইতেন না তখন জঙ্গলে বদনা নিয়ে যাওয়া লাগতো গ্রাম অঞ্চলের ভিতরে তেমন একটা টয়লেট ছিল না আমার দাদা একদিন স্বপ্নে দেখছে বিশাল বড় একটা বাঘ শিকার করছে এই কথা শোনার পরে গ্রামের সকল মানুষ আইসা আমার দাদা জানের মাথা লইয়া নাচতেছে অনেক পূর্তি করছিল এমন সময় আমার দাদা জানের স্বপ্নটা ভেঙে গেছে প্রাকৃতিক ডাকে সারা দেওয়ার জন্য দাদা বদনা লইয়া ঘরের পিছনে জঙ্গলের ভিতরে গেছিল এর ভিতরে দেখতেছে কি বনের ভিতর থেকে একটা বাঘ আইতে আছে বিশাল বড় এক বাঘ দাদা জানের দিকে এরকম চোখ বড় বড় বিরা যখন আইতেছিল তখন দাদা জানে ফিরতেছে হ্যাঁ এই বাঘের থেকে তো বাসন লাগবে কি উপায় কি উপায় তখন হাতে আসলো দাদার একবার ওই যে কাঁসা পিতলের বদনা আর কি বুঝছেন এই বদনা দিয়া বাঘের মাথাতে এমন দূর একটা বাড়ি মারছে বাড়ির সাথে সাথে তো বাঘে তো সিট পটাং হয়ে গেছে গা মানে জায়গায় ডেড সিরিয়াসলি সিরিয়াস কথা কইতাছি তার মানে এবার ভাবেন বাঘে যদি এই স্বপ্নটা দেখতো তাহলে বাঘ তো সাবধান হয়ে যাইতো আর আমাকেও বাড়ির পিছনেও আইতো না তাহলে এবার বুঝেন স্বপ্ন ওই পক্ষে দেখতে হয় না যার মন যত পরিষ্কার তার স্বপ্নটা অত পরিষ্কার একেবারে ক্লিয়ার বুঝছেন কিছু কিছু স্বপ্ন সত্যি হয় ও আচ্ছা তার মানে ইমন সত্যি সত্যি আমার নাম্বার স্বপ্নে দেখেছে এই যে মামনি কিছু ভাবতেছিলা না না চাচা আমি তাহলে যাই জিলাবি খাবেন না তুমি যদি আমার স্বপ্নটা সত্যি করে দেন আমার মাইয়াদার বড় ঘরে ইঞ্জিনিয়ার ফুল আলো গেল আপনি আমার মাইয়াদার সম্বন্ধে আমি কেন এতদিন এইসব বলেছিলাম
কেন হলো আচ্ছা এক কাজ করো এক এক করে তোমরা সবাই বলো আঙ্কেল আমি দাঁড়াইছিলাম হুট করে সামি আপু এসে আমার পিট নিয়ে দৌড়াইছে আমার পিছনে আমি বাসার জন্য দৌড়াইছি কিন্তু কোনো লাভ হয় না আমাকে এমন জোরে মারছে আঙ্কেল দেখেন আমার মাথা নাকি আমি ফেটে গেছে ইমন তাহের ছোট ভাই তোমার এই অবস্থা কেমন করে হলো বড় ভাই আমি অনন্যাকে সেভ করতে গেছিলাম তখনই नाक मानफ्रेंडा <laughs> शुदुम्रेकअपा जमीम्र मे सुख समस्या की बाबा मायर फ्रेंडलि मिसिस सब कथा शेयर करते कि प्रेम भलोबासार समय विषय तोरा गोपन रखिस क्यों क्यों गोपन रखी से बाबा मा के बोलते बुझते क्यों बोलिस ना तोर धारणा प्रेम भलोबासा तोर बाबा मा मे नहीं हाँ अपरिपक्ष बस प्रेम भलोबासा कर ले तो सब बाबा माई मेने निबेना अच्छा इमन ताहेर बेपारे <laughs> Thank <laughs> you.